ஸ்லைஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரியை சொன்ன ஒரு படம் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் காந்திஜியை பற்றி கூட சொல்லியிருந்தாங்க அதில் வந்து பலியானது நான் பிகாஸ் அந்த டைலாகெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டியதாக வந்து அப்போ கமல் தமாஷா சொன்னார் ரே நீ வாயை திறந்தால் கட் பண்ணிட்டா சென்சாரில் அப்படின்ற மாதிரி என்கிட்ட சொன்னார் ஏன்னா இன்றைக்கி மகாத்மாவையே விமர்சிக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்து போச்சு சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உண்மையாக கூட இருக்குது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதெல்லாம் அப்போவே சொல்லியிருந்தார் கமல் அதில் வந்து ஹிந்து வசத்தி முஸ்லீம் கம்மி முஸ்லீம் வசத்தி ஹிந்து கம்மின்னு இப்போ பைத்தியகாரத்தனமாக எடுக்கிறாங்களே அது மாதிரிலாம் பண்ணல ஹி அட் ஷோன் வாட் ஹேப்பன் இந்து இதுவாக ஒருத்த ஒருவான ஒரு லீடர் ரிபல் லீடராக அவ அப்புறம் பெரிய நடிகரானார் அவர் பேர் மருந்து அதுல் குல்கர் அதுல் குல்கர் இப்போ கமல் என்கிட்ட சொன்னார் யூ வாட்ச் அவுட் ஃபார் தட் ஃபலோ இஸ் கோயிங் டு பிகம் அ பிக் ஆக்டர் அது இந்தியாவே ஒத்துக்கிற விஷயம் இன்ஃபேக்ட் ஹேராம்லேயே கமலோட மிகப்பெரிய ஃபேன் தான் ஷாருக் கான் அதில் நடிக்க ஒத்துக்கிட்டார் ஐ வாண்ட் டு பி சீன் இந்த சேம் ஃப்ரேம் வித் கமல்னு சொல்லியே நடிச்சார் நிறைய ஹிந்தி டைலாக்ஸ் எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருந்தது அந்த படத்தில் அப்போ அவர் நாங்கள் கமலோட நான் கூட ஆர்கியூ பண்ணப்போ இது எப்படி புரியும் எனங்களுக்குன்னு பட் அவர் என்ன சொன்னார் நான் வந்து அவருக்கு தான் அவர் ரொம்ப ஆசைப்பட்டு பண்ண படத்தில் ஒன்று அது நினைக்கிறேன் மருதநாயகம் போன ஒரு வெரைட்டியில் பண்ண பண்ணாது பட் அவர் அப்படி ஆசைப்பட்டு பண்ண படங்கள் பார் மக்கள் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு அவரோட நூறாவது படம் நான் நடித்த படம் இன்னி வரைக்கும் கிரேட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் இஸ் பெஸ்ட் பிக்சர்ஸ் ராஜபாரவை அதுக்கு மிஞ்சி நீங்கள் மியூசிக்லேயோ பர்ஃபார்மன்ஸ்லேயோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் லவ் ஸ்டோரியில் பார்க்க முடியாது அதுவும் கமர்ஷியலில் போகல சென்னை தீவுத்தடலில் நடக்கும் சுற்றுலா பொருட்காட்சியில் மரண கிணறும் மற்றும் விமானம் தங்கிய கப்பல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஒரே இடத்தில் இப்ப வரைக்கும் அந்த படத்தை பத்தி பேசுறதுக்கும் விவாதிக்கிறதுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் உள்ள இருக்கு நிறைய விவாதம் உருவாக்கின ஒரு படம் அது என்ன எனக்கு இப்ப ஞாபகம் இருக்குன்னா என் முடி கருப்பா இருந்த போது நடிச்ச படாதுன்றது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு இப்ப ட்வெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ்ங்கிறது இப்படி போயிருக்குங்கிறது இட் இஸ் ஒண்டர் நான் ரொம்ப ரசிச்சு பண்ண ஒரு படம் பெரிய ரோல் இல்லைன்னாலும் நான் ரொம்ப ரசிச்சு பண்ண படம் பிகாஸ் அது வந்து ஒரு ஸ்லைஸ் ஆஃப் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரிய சொன்ன ஒரு படம் ஒரு முக்கியமான படம் எந்த அளவுக்கு அவங்க ரிச்சர்ட் ஆட்டன்பரோ காந்தி ஒரு முக்கியமான படமோ இது அந்த காந்தி இன்னொரு கண்பா பார்வை அந்த நோ நோ நோட்டத்தில் பார்த்த ஒரு படம் அது டிஃப்ரெண்ட் லுக்கு ஸோ அது அப்போ அது பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது அந்த மேக்கிங் ஆஃப் த பிக்சர் அதில் கம்ப்ளீட்டாக கமல் தான் எல்லாம் பண்ணாருங்கிறதுனால எனக்கு பர்சனலி ரொம்ப நாள் கழித்து கமல் கழித்து ஒரு படம் பண்ணது அப்போது அதுக்கப்புறம் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு இன்னும் பண்ணல அவரோட ஸோ தட் வாஸ் அ பிக்சர் இஸ் நீ தான் பண்ணும் இந்த ரோலை சில போல் டைலாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நீ தான் பேசுவே அதெல்லாம் ஐ வாண்ட் யூ டு டெல் இட் சொன்னார் ஸோ அதனால அவரோட லுக் அட் தட் அந்த பிக்சர் எப்படி வச்சாருனா காந்தியை ஒரு மனிதனாக பார்த்தார் அவர் அதில் அவரோட ப்ளஸ் மைனஸ் ரெண்டையும் பார்த்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு படம் அண்ட் ஃபைனலி இஸ் அ கிரேட் ஹியூமன் பீயிங்கிறது அதில் கொண்டு வந்து சொன்னார் அப்படி தான் சொன்னார் அது அது ஏன் அப்போ கமர்ஷியலாக ஓடலை இல்லையா பெருசாக கமர்ஷியலாக ஓடல அது ஏன்றது இப்போ இல்லைன்னா மேக்கிங்லாம் ரொம்ப ப்ரில்லியன்ட் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பண்ணுற மாதிரி தான் அதை ஷூட் பண்ண சிஸ்டம் எல்லாம் இருந்தது நான் தமிழ் படத்தில் அப்போல்லாம் ரொம்ப புதுசாக இருந்தது ரெண்டு மூணு நாள் முன்னாடி ஸ்கிரிப்ட் வீட்டுக்கு வந்துடும் ஓ நாங்கள் டயலாகை மனப்பாடம் பண்ணிவிட்டு வருவோம் ரெண்டு லாங்குவேஜ் தமிழ் அண்ட் ஹிந்தியை எடுத்த போது ஸோ இவ ரெடி என்ன சீன் எடுக்க போகிறாங்க என்ன அப்படிங்கிறது நாங்கள் அங்கே வந்து காத்தால மேக்கப்பில் உக்காரும்போது அங்கே முன்னாடியே கண்ணாடியில் எங்களுடைய மேக்கப் கெட்டப் அதில் போட்டிருக்கோம் இதான் படம் ஒன்று இதான் படம் இதான் படம் இதுதான் இந்த கேரக்டரோட குணாதிசயம் ஏன்னா அது மேக்கப் எனக்கு ஸோ இஃப் யூ ஹேஸ் டு ஆட் சம்திங்ன்றது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக பண்ண படம் பிஎன்சி அந்த இதில் எடுத்தது வேறு ஷூட்டிங்கில் எடுத்தது எல்லா இடத்துலையும் கமல் வந்து இட் வாஸ் லைக் டூயிங் ஹாலிவுட் பிக்சர் ஏன்னா இப்போவும் என்னோடய ஃபாரின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த படத்தை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசுகிறாங்க இங்கே ஏன் அது ஓடலை அப்படிங்கிறது எனக்கு இன்னும் புரியல ஒரு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கலாம் பிகாஸ் அதில் கொஞ்சம் நெகட்டிவ் சைட் ஆஃப் காந்திஜியை பற்றி கூட சொல்லியிருந்தாங்க வாட் பீப்புள் தாட் அபவுட் ஹிம் அப்படிங்கிறது அதில் வந்து பலியானது நான் பிகாஸ் அந்த டைலாகெல்லாம் நான் சொல்ல வேண்டியதாக வந்தது ஸோ சென்சாரில் போகிற கட் பண்ணிட்டா அப்போ கமல் தமாஷா சொன்னார் ரே நீ வாயை திறந்தால் கட் பண்ணிட்டா
ஸோ காந்தியை பற்றி சில நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கூட அதில் சொல்லியிருந்தார் நிறைய சென்சார் கட்டாச்சு இல்லை ஆமாம் அந்த டைலாக் எல்லாம் கட்ட சரி பாகிஸ்தானுக்கு அவர் திடீர்னு ஐம்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் தூக்கி கொடுக்கணும்னு அப்போ சொன்னார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நான் எனக்கு வரும் டைலாக் அதான் சொன்னேன் அதில் அதிகமாக பலியானது உங்கள் போஷன் நான் தான் தேங்க்ஸ் டு காந்தி அவர் அது குட்டாக பேடாகிறது நம்ம ஆனால் இன்னைக்கு அது விவாதம் போயிட்டு தான் இருக்கு ஏன்னா இன்றைக்கி அதெல்லாம் போல்டாக சொல்கிறாங்க ம் இன்றைக்கி மகாத்மாவையே விமர்சிக்கிற அளவுக்கு வளர்ந்து போச்சு சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உண்மையாக கூட இருக்குது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அதெல்லாம் அப்போவே சொல்லியிருந்தார் கமல் ஏன்னா ஒரு படம்னு வந்தால் ரெண்டு சைடையும் சொல்லணுங்கிறத ரொம்ப ஒரு நியூட்ரலாக தான் சொல்லியிருந்தார் அண்ட் அவரோட கதை கேரக்டர் வந்து அதுக்காகவே கிளம்பி போயிட்டு ஆனால் கடைசியில் அவர் அதை பண்ணாமல் வந்துடுவாருன்றது தான் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தார் சம்பவம் ஏன் அப்போது ஜனங்களுக்கு அது புரியல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன நினச்சேன்னா நிறைய ஹிந்தி டைலாக்ஸ் எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருந்தது அந்த படத்தில் அப்போ அவர் நாங்கள் கமலோட நான் கூட ஆர்கியூ பண்ணப்போ இது எப்படி புரியும் ஜனங்களுக்குன்னு பட் அவர் என்ன சொன்னார் நான் வந்து ஆஸ் இட் வாஸ் எடுக்கிறேன் நேச்சுரலாக ஒரு படம் எடுக்கிறேன் அங்கே மகாராஷ்டிராலையும் இன்னொருத்தலையும் அவன் யாரும் தமிழ் பேச முடியாது அப்போ அதுக்கு நான் ஆர்கியூ பண்ணி சொன்னேன் அப்படி சொன்னால் வந்து கட்டபொம்மனில் வந்து பேனர் மேனும் கேர்னல் விஞ்சும் அவன் தமிழ் தான் இது ஏன்னா நீ யாருக்கு எடுக்கிற அவங்களுக்கு புரியணுமா இல்லையான பட் அவர் அதில் ரொம்ப கிளியராக இருந்தார் இல்லை புரியும் எடுக்கிற விதத்தில் புரியும் ஆக்சுவலாக புரிஞ்சது தான் பட் அது ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்டாக இருந்ததோ ஃபார் த பிக்சர் நாட் டு பி ரியலைஸ் ஏன்னா மற்றபடி டெக்னிக்கல் ப்ரில்லியன்ஸ் அதில் பர்ஃபார்மன்ஸு எல்லாருமே பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது என்னோடய சீன்ஸே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் ஜாஸ்தி வரலை படத்தில் பிகாஸ் ஆஃப் த சென்சர் சென்சர் இல்லை ஹிஸ்டாரிக்கல் அக்யூரஸியாக இருக்கட்டும் அவர் வந்து இல்லை இல்லை அது ரொம்ப டீட்டெயில்ஸ் ட்ரெஸ் எல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் எங்களுக்கெல்லாம் வரைஞ்சி வீட்டுக்கு வரும் இந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போடணும் இந்த இது அந்த லூஸ் ஷர்ட்டு பேண்ட்டு துளதுலன்னு இருக்கிறது பேசுகிற விதம் எதை பற்றி பேசணும் அந்த எடுத்த இடம் ஹி ரீக்ரியேட்டட் அ லாட் ஆஃப் கல்கட்டா சீனியே ரீக்ரியேட் பண்ண ஒரு ஸ்டூடியோவில் அந்த பஸ்ஸில் வருது அடிபடுறது அந்த இதெல்லாம் வருமே பட் அதில் வந்து ஒரு அந்த அந்த ஹிந்து இதுவாக ஒருத்த வருவான் ஒரு லீடர் ரிபல் லீடராக அவள் அப்புறம் பெரிய நடிகரானார் அவர் பேர் மருந்து அவர் குல்கர்ணி ஆ அதுல் குல்கர் அதுல் குல்கர்ணி இன்ஃபேக்ட் அப்போ அந்த படத்தில் ஜஸ்ட் கம்மிங் அப்போ யாருக்கும் தெரியாது அப்போ கமல் என்கிட்ட சொன்னார் You watch out for that fellow. He's going to become a big actor. National Order is going to be a supporting character. Yes, yes. Watch out for that fellow. That's why I did one or two pictures. So, I did one or two pictures. So, I did one or two performances. But, I did one or two names. People like Saukar Janaki, Hema Mali, all of them. I did one or two names. I did one or two names. No, I did one or two names. 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 ஏன்னா எந்த வந்து ஆர்குமெண்ட் மாதிரி வரும் சரி ஒரு நெகட்டிவ் ஆர்குமெண்ட் ஒருத்தர் பண்ணால் தானே அதுக்கு பாசிட்டிவ் பதில் வர முடியும் அப்படி தான் எடுத்துருந்தார் சீனா பட் எல்லாம் காந்தியை பற்றி சொன்னது எதுவுமே வரக்கூடாதுன்னு அப்போ கட் பண்ணிட்டாங்க இல்லை நான் ச நிறையா மிக்செல்லாம் கூட இருக்கும் கமல் வந்து சென்சார் போர்டுக்கு லாரி லாரியாக ப்ரூஃப் எடுத்துகிட்டு போனார்ன்ற மாதிரி எல்லாம் மிக்சர் அப்புறம் அவரே டினே பண்ணார் அதை இல்லை அப்படி போட்டாரா இல்லையா தெரியல பட் சென்சாரில் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அடிபட பட் அதையும் மீறி நீங்கள் நெட் ரிசல்ட் ஆஃப் த பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தான் இருந்தது நாங்கள்லாம் தியேட்டரில் தான் பார்த்தோம் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது இந்த ஓப்பனிங் டே தேட்டருக்கு போச்சு அந்த பழைய காரில் ஒரு ஊர்வலை விட்டார் மவுண்ட் ரோடில் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குமோ இல்லையோ ஆல் ஓல்டு கார்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஃபார்ட்டிஸ் ஆன்டிக் கார்ஸ் அதில் ஆர்டிஸ்டெல்லாம் நாங்கள் அதில் போனோம் ஓப்பன் ஏரில் ஓகே தேவின்னு நினைக்கிறேன் தேவியா ஆமாம் தேவி பேரடைஸில் ப்ரீமியர் ஷோக்கு ஓகே ஸோ அந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பீரியடு கொண்டு வரணுன்ட்டு ஆல் ஆர்டிஸ்ட் வி வெண்ட் இன் தோஸ் ஓல்டு கார்ஸ் ஓப்பன் ஏரில் மவுண்ட் ரோடில் அதெல்லாம் ரொம்ப 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 வித்தியாசமாக பண்ண படம் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது இல்லை நான் நாங்களே இந்த படத்தை பற்றி பேசுகிறப்போ இதில் இருக்கிற இந்த பொலிட்டிக்கல் விஷயத்தில் தாண்டி மனுஷனோட சைக்காலஜிக்கல் விஷயங்கள்லாம் அந்த படத்தில் காமிச்சிருந்தார் அவர் அவருடைய அவரோட பர்சனல் லாஸ் எப்படி ஹி பிளேம்ட் இட் ஆன் காந்தி தன் மனைவிக்கு நேர்ந்த கொடுமையை வந்து அதுதானே கதை அதில் ரெண்டு சைடும் காமிச்சிருந்தார் அதில் வந்து ஹிந்து வசதி முஸ்லீம் கம்மி முஸ்லீம் வசதி ஹிந்து கம்மின்னு இப்போ பைத்திகாரத்தனமாக எடுக்கிறாங்களே அது மாதிரிலாம் பண்ணல அவர் ஹி அட் ஷோன் வாட் ஹேப்பன் இந்த ரைட்ஸுக்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருந்தார் ரொம்ப நியூட்ரலாக தான் எடுத்திருந்தார் ரொம்ப நியூட்ரலாக எடுத்த படம் தான் அது பட் அதையும் மீறி என்னமோ தெரில
And a performance wise, LR Gittin, he brought the best out of everybody. And as a director, I could see his fire up. Our Gada, our Rumba, Asapata Pana, Padatla, one of the Nanagan. Marana, I am Pona, our director of Pana Pana, but our Buddha Asapata Pana Padangal Par, Makal Otu Matanga, Munadi, our Nora, the Padana, and Adicho, Indivirka rated as one of his best pictures, Raja Bajabarway. I think mentioning a music leo, performance leo, or a beautiful love story to Park Buddha, Adu Kamarsila Pola. So, this is the case. But if you have a lot of people who are not going to be able to do this, you can't get a little bit of a critic discussion. But I love it. 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 I ஒன்றுவுட் <laughs> இந்த அளவுக்கு பேசணும் அப்படிதான் முன்கூட்டியே வந்தது அந்த மாதிரி நான் எடுத்த படம் அது அது நான் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸாக ஒர்க் பண்ணேன் பட் இட் வாஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வெரி ப்ரொஃபஷனல் அதுதான் கரெக்ட் வேர்ட் டு யூஸ் நீங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு கண்டிப்பாக சிவாஜி சார் தவிர வேறு யாரையுமே ஆக்டராக ஒத்துக்கமா ஒத்துக்காத ஒரு தவிர அதுக்கப்புறம் நான் ஒத்துக்கிற ஒரே ஆக்டர் கமல்ஹாசன் தான் ஆக்டர்ன்ற முறையில் அது ஏன் சார் உங்களால் சிவாஜி தவிர கமல்ஹாசன் மட்டும் ஒத்துக்க முடியுது காரணம் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் மேக்ஸிமம் வெரைட்டி பண்ணியிருக்காங்க ஒரு நடிகனை நீங்கள் எங்கே திறமை போடுவீங்க இப்போ இன்றைக்கே திடீர்னு எனக்கு ஒரு பத்து படம் பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் காரணம் என்னென்னா என்னால் மாநாடு பண்ண முடிஞ்சதுங்கிறதுனால தான் நான் திருப்பி திருப்பி சகல கல ஆவலும் முரட்டுக்காலையும் சவாலும் அதே மாதிரி படங்கள் பண்ணி தான் ஆஃப்டர் சம் டைம் மக்களுக்கு அது ஸ்டேலாக போய்டும் இன்றைக்கி என்னை வேறு புது கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறாங்க ஒரு மாநாடில் பார்த்த கண்ணோட்டம் வேறு மார்க் ஆண்டனியில் பார்த்த கண்ணோட்டம் வேறு தீர்க்கதரிசியில் பார்த்த கண்ணோட்டம் வேறு அப்புறம் இப்போ ஜஸ்ட் ரெண்டே ரெண்டு சீன் பண்ணால் அதுக்கு அவ்வளோ பாராட்டு வருது சிங்கப்பூர் செலவுன்னு ஒரு படம் ரெண்டு சீன்னாலும் ஹிலேரி சார்ந்தது ஸோ வெரைட்டி தான் ஒரு நடிகனுக்கு அவனோட ரொம்ப நாள் நிற்கிறதுக்கு அதெல்லாம் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டது சிவாஜி பெரியவர்கிட்ட இருந்தால் கமலும் சேர்ந்தான் நானும் கமலும் அவரை பற்றி எவ்வளோ சாகிச்சு பேசியிருக்கோம் ஆர்கியூலாம் பண்ணுவோம் சண்டையெல்லாம் போடுவோம் அவர் ஏதாவது கமல் சிவாஜி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுவார் ஏ போடா அப்படின்லாம் கலாட பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நான் ஏதாவது சொன்னால் அவர் சண்டை போடுவார் கூட அதெல்லாம் வி வர் ஸோ ஃபாண்டபிள் ஸோ அந்த வெரைட்டி எனக்கு இந்தியன் சினிமாவில் எங்கள் காலகட்டத்தில் காமிச்சது கமல் தான் நீங்கள் அவர்கிட்ட ராஜபாரவையும் பார்க்கலாம் சகலகலாவலும் பார்க்கலாம் சலாம் சவாலும் பார்க்கலாம் சாகர சங்கமமும் பார்க்கலாம் குணாவும் பார்க்கலாம் அதுதானே சிவாஜியோட கிரேட்னஸ் ஒரே வருஷத்தில் பண்ண படம் தானே சார் கலாட்டா கல்யாணமும் தில்லானா மோனம் பாடம் எங்கே இருக்கு ரேஞ்ச் அது யார் போனாங்க அந்த ரேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் பேச சொல்லுங்கள் இவரை பற்றி கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறது ஓவர் அண்டர் அந்த நான் சென்ஸ் எல்லாம் அப்புறம் நீங்கள் முதல்ல ரெண்டு ரோல் மாதிரி நீங்கள் பத்து வருஷம் இப்போ ஒரு ஹீரோ படம் பண்ணால் பத்து வருஷம் பத்து படமும் ஒரே மாதிரி தான் நடிச்சிட்டு இருக்காங்க வெரைட்டி அந்த வெரைட்டினால் தான் எனக்கு அவர் மேலே எனக்கு அவ்வளோ ஒரு வெறி அதுக்கப்புறம் அதை நான் பார்த்த ஒரு நடிகர் கமல்ஹாசன் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அது இந்தியாவே ஒத்துக்கிற விஷயம் இன்ஃபேக்ட் ஹேராம்லேயே கமலோட மிகப்பெரிய ஃபேன் தான் ஷாருக் கான் அதில் நடிக்க ஒத்துக்கிட்டார் உங்களுக்கு அந்த நியூஸ் வந்திருக்கும் ஐ வாண்ட் டு பி சீன் இந்த சேம் ஃப்ரேம் வித் கமல்னு சொல்லியே நடித்தார் அவர் இப்போ வரைக்கும் அவரை அவரால் அவரை இன்ஸ்பைர் பண்ணாத எந்த ஒரு டேரக்டர் இருக்கும் அதாவது எப்படி எங்கள் காலத்தில் எல்லாருக்கும் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லி சிவாஜி அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வர நடிகர்களுக்கு நடிப்பில் ஏதாவது வித்தியாசமாக பண்ணணுன்னா அதுக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் கமலாக தான் இருக்கு அதில் ஒன்றும் டவுட் கிடையாது பட் ஹேராம் ப்ராபப்ளி பிரமாதமாக இன்னும் போயிருந்தால் இன்னும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராடினரி பிக்சர்ஸ் அவர் கொடுத்துருப்பார் கொடுக்கல அதான் இல்லை அது அந்த அந்த அதே தான் அப்போவும் ராஜபார்வைக்கும் சொன்னார் ராஜபார்வை அவருக்கு ஓடாது ரொம்ப மன வருத்தம் இருந்தது ஏன்னா ரொம்ப அதுவும் அதே மாதிரி தான் பிளான் பண்ணி எவ்ரி த ஹோல் ஸ்கிரிப்ட் வாஸ் ரெடி பிஃபோர் கோயிங் ஃபார் ஷூட்டிங் அந்த மாதிரி நாங்கள் பண்ண படம் ராஜபார்வை அவரோட ப்ரொடக்ஷனில் பண்ணுற முதல் படம் நினைக்கிறோம் முதல் படம் ஆமாம் ராஜ்கமல்னு அந்த ஃபஸ்ட் அந்த இது பின்னாடி வருமே லோகோ வந்ததே அதில் தான் அதெல்லாம் இட்ஸ் கிரியேட்டிவ் பர்சன் நோ டவுட் அபவுட் இட் யா இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கும் அவருக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பு அதெல்லாம் தாண்டி நிறையா சண்டைகள் இருந்திருக்குல்ல அது இல்லாமல் எப்படி இருக்கும் அப்போ அதான் ஃப்ரெண்ட்ஸு ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நாற்பது வருஷமாக ஒரு சண்டேயே போட்டுக்கலேன்னா அது பொய்ன்னு அர்த்தம் அது மாதிரி இது வந்து ஆர்குமெண்ட்ஸ் வதத்தான் வரும் நிறையா நான் சண்டை போட்டிருக்கேன் அவரும் சண்டை போட்டிருக்காரு ஸோ அதெல்லாம
ராஜபார்வை ஷூட்டிங் போது நானும் அவர் ஏதோ பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஏதோ ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் பிரித்விராஜ் கபூர் வந்து பெட்டர் ஆக்டர் தான் சிவாஜின்னு ஏதோ சொல்லிட்டார் அவர் ஓகே நான் ஷூட்டிங்க்கு வரமாட்டேன்னு போயிட்டேன் குழந்தை ஆமாம் அப்புறம் டே நல்லா அது ஒரு ஒரு ஆர்குமெண்ட்டு சொன்னால் செய்யுது அப்புறம் விஜய் தட் இஸ் தி அது காரணம் என்னென்னா அவரோட ஆரம்ப காலத்துலேருந்து எனக்கு அவரை தெரியும் அவர் டான்ஸில் இதுவாக இருக்கிற போது அப்போ நாங்கள்லாம் ட்ராமாவில் ஃபேமஸ் எங்கள் ட்ராமாலாம் வந்து அவ்வளோ பார்த்துருக்காரு எங்கள் அப்பாக்கிட்ட அவ்வளோ க்ளோஸ் எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கமல்ஹாசன் தான் உங்கள் கரண் ச கரண்ட் சினிமாவில் இருக்கிற காமெடியை பற்றி உங்கள்ட்ட பேசணும்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போரையும் பண்ணிட்டுருக்கீங்க சூப்பராக இருக்குது நான் வேறு மாதிரி காமெடியும் பண்ண முடியும் பட் இப்போ இருக்கிற காமெடி இன்னைக்கு இருக்கிற ஆடியன்ஸுக்கு பிடிக்குது சார் அதை நம்ம போய் நம்ம கிரிட்டிசைஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ நான் வளர்ந்தது நாகேஷ் பார்த்து சந்திரபாபு பார்த்து தங்கவேலு பார்த்து என்னோட சகமாக நடித்தவங்க வந்து ஒரு தேங்காய் சீனிவாசன் சுரளிராஜன் லா ஸோ அந்த டைப் ஆஃப் காமெடி எனக்கு அப்புறம் அந்த செட்டு கவுண்டமணி செந்தில் அதுவே என்னால் என்னால் பண்ண முடியாது அந்த காமெடி ஸோ அதை பற்றி நான் கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது இன்றைக்கி காமெடின்னு வந்தால் என்னென்னா ஒருத்தரை சிரிக்க வைக்கணுங்கிறது உண்மை பட் ஓரளவுக்கு அவங்க போச்சு அதை சிந்திக்கவும் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு விவேக்கோட காமெடி he did some intelligent comedy but avar enna ore mari nsk type la ore type adha variety illam poichu avargaliyum appra appra konjam stale anatha kaaranam adha but eppodume sensible things solvar avar and ottar ottar insult pannikira comedy avar jaasti pannala you know crazy mohan sir crazy mohan as a writer drama a writer adha avarku periya pakka bolam kamal dhaan ena kamal is a natural comedian naan avaru sendu panna padangala paadi scenes vandu script le kedaiyadhu பாட்டில் அடிச்சது தான் அந்த மாதிரி தான் பட் அதெல்லாம் இல்லாமல் ஸ்ட்ரிக்டாக பண்ண போட ஹேராம் ஓகே ஒரு சார் இது தான் ஸ்கிரிப்ட் இதுக்கு மேலே ஒரு வசனம் போகக்கூடாது எனக்கு ஹேட் பிளான் இட் ஸோ வெல் ஒரு வேலை தமிழ் சினிமாவில் அப்படி பிளான் பண்ணிலாம் எடுக்கக்கூடாது இல்லை உங்களோட காமெடி பற்றி பேசுகிறப்ப எனக்கு மார்க் ஆண்டனியில் நீங்கள் பண்ண ரோலாக இருக்கட்டும் மார்க் ஆண்டனியில் எனக்கு ரொம்ப பெரிய வருத்தம் சார் அதுலேயும் நிறைய சீன்ஸ் கட் ஆகி போச்சு ஓகே ரொம்ப ப்ரில்லியன்ட் சீன்ஸ் எல்லாம் கட் ஆகி போச்சு டைரக்டர் சார் வந்து ஏன்னா டைரக்டர் வந்து ஆசைப்பட்டு எனக்கு இந்த ரோல் கொடுத்தார் மதிக் ரவி எனக்கு பெரிய ஃபேன் அவர் அவர் சொல்லுவார் மொரட்டு காலையிலேருந்து உங்களை பார்த்துன்னு இருக்கேன் சார் இதே ஆஃபீஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு உடம்பு லாங்குவேஜ் எல்லாம் அது பண்ணுறது நீங்கள் ஒருத்தர் தான் பண்ண முடியும் வெரைட்டி ஏன்னா அது பண்ணுறது கஷ்டம் அறிவுறுப்பு இல்லாமல் பண்ணணும் ஆமாம் பட் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிது எனக்கு எனக்கு இன்ஃபேக்ட் ஒரு விஷயம் சொன்னால் நீங்கள் யார் நம்ப முடியும் அந்த ரோல் இத்தனை வருஷமாக எனக்கு என் குட் ஃப்ரெண்டு தான் ஃபோன் பண்ணாமல் அந்த ரோலை பர்டிகுலராக பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் என்ன ஃபோன் பண்ணி சொன்னது மலையாள ஆர்டிஸ்ட் பகத் ஃபாசில் ஓ திட்டின்னு ஒரு நாள் ஃபோனு மெசேஜ் என்ன பிரமாதமாக பண்ணிங்க அந்த ரோல் ரொம்ப கஷ்டம் அது ஹவுடி டூ இட்னு கேட்டார் அடப்பாவி அதில் ஒன்றுமே வரலையே கடைசியில் படத்தில் படத்தில் போயிடுச்சு நிறைய எடிட்டிங்கில் போயிடுச்சு அது டைரக்டர் சாரே சொன்னார் எனக்கு மனசு கஷ்டமாக தான் இருந்தது பட் வேறு வழி இல்லை ஹேட் டு கட் இட் கொஞ்சம் <laughs> 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 அது கவுண்டமணி சந்தில் டைம்லேயே மாறி போச்சு பட் அதுவே அப்ரிஷியபிளாக இருந்தது ஏன்னா காமெடியில் எப்போதுமே சார் ஒரு குழந்தத்தனம் ஒன்று இருக்கணும் ஒரு குழந்தத்தனம் இருந்ததுன்னா ஜனங்க ரசிப்பாங்க இப்போ இந்த வாழைப்பழம் ஜோக்கெலாம் ரொம்ப குழந்தத்தனமான ஜோக்கு தான் பட் ஏதோ ஒரு இன்னசென்ஸ் இருந்தது அதில் இப்போ அந்த இன்னசென்ஸ் தான் வடிவேலு ஒரு பெரிய காமெடியன் ஆகிடுது எஸ் வடிவேலுக்கிட்ட நீங்கள் பார்க்கும்போது நம்ம பையன் அவன்ற ஒரு ஃபீல் வரும் அது அது தான் இருக்கணும் ஸோ அந்த இன்னசென்ஸ் இருந்ததுன்னா நல்லா போகும் இப்போ ஐ எம் சீங் தட் இன்னசென்ஸ் நம்ம யோகி பாபு கிட்ட அந்த இன்னசென்ஸ் தெரியுது எனக்கு அதெல்லாம் தான் ரொம்ப ரசிக்கிறாங்க அவர் இன்னசென்ஸ் தாண்டி இப்போ என்ன பேச பேசப்படுதுன்னா இப்போ ரைட்டர்ஸ் இல்லை காமெடிக்குங்கிறது தான் ஒரு பெரிய குறையாக இருக்குது முன்னாடி நிறைய ரைட்டர்ஸ் இருந்தாங்க அது கூட இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹீரோவே அந்த காலத்தில் சிவாஜி சார்லாம் எத்தனை காமெடி படம் பண்ணார் நிறையா அவர் அவர் பண்ணாத கட்ட பொப்பனா அவர் பண்ணாத தங்க பதக்கமாக உயர்ந்த மனிதனா எவனா கிட்ட வர முடியுமா அந்த ரேஞ்சு கமலே வர முடியாது ஆனால் அவர் என்ன பண்ணார் ஜாலியாக ஒரு கலாட்டா கல்யாணம் சுமத்தி என் சுந்தரி ஊட்டி அவரே உறவு எத்தனை கலாட்டா படங்கள் பண்ணார் அவர் இப்போ ஏன் ஏன்னா அதுக்கெல்லாம் எழுதுறதுக்கு ஒரு சித்ராலய கோப்பு இருந்தாங்க ஒரு ஏ எல் நாராயணன் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி காமெடி ரைட்டர்ஸ் இருந்தாங்க இப்போ ஏன் காமெடி சப்ஜெக்ட்ஸே வரலையே தமிழ் சினிமாவில் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சமீபத்தில் ஃபுல் காமெடின்னு எனக்கு சப்ஜெ
அது மாதிரி அதுவும் வரல அதே மாதிரி சம் ஹீரோ ஷுட் ஆல்சோ இறங்கி வந்து பண்ணணும் அந்த மாதிரி காமெடி சப்ஜெக்ட்ஸ் முத்துராமன் ரவிச்சந்திர ஜெய்சங்கர் எல்லாருமே பீக் பீரியட்ல காமெடி பண்ணிருக்காங்களே சார் கமல் பண்ணாத காமெடியா ரஜினி பண்ணாத காமெடியா எல்லாருமே இப்ப எல்லாமே என்னமோ தெரியல கதை எழுதும் போது முதல்ல அவங்க ப்ராப்பர்ட்டியில வாங்கி வச்சுக்கிறதுனா பாட்டில் பாட்டில் ரத்தம் ஒரு அறுபத்தஞ்சு அருவாள் இதுதான் வாங்கி வச்சுக்கிறாங்க வயலன்ஸ் இஸ் வாட் ரன்ஸ் டுடேங்கிற மாதிரி இருக்கு அது பயமா இருக்கு வயலன்ஸ் ரன்ஸ் டுடேங்கிற வயலன்ஸ் வின்ஸ் டுடேங்கிற மாதிரி இருக்கு ஐ டோன்ட் நோ ஐ டோன்ட் நோ வை அண்ட் ஷோயிங் வயலன்ஸ் இப்போ நேச்சுரலாக காட்டுறாங்க முன்னெல்லாம் சுப்பாக்கி சுட்டா டிஷ் சவுண்டு தான் கேட்கும் அது ஒரு ஆர்குமெண்ட் ஐ ஆல்வேஸ் கிவ் டு பீப்புள் சினிமாங்கிறது அது வந்து எம்ஜிஆர் அவர் சொன்னது அது ஓரளவுக்கு அது வந்து ஒரு மாயை இருக்கணும் அதில் கொஞ்சம் இதே யதார்த்தம் கொஞ்சம் மிக இருக்கணும் கொஞ்சம் இது எப்படி எடுத்தா அப்படிங்கிறது இருக்கணும் எல்லாம் புசுக்கு புசுக்குன்னு தெரியிற மாதிரி நேச்சுரலாக எடுத்தா அது வந்து இட் இஸ் நாட் சினிமான்னு அவர் எப்போதும் சொல்லுவார் நீங்கள் ஏன் இன்னைக்கு எதுங்க பிக்கஸ்ட் கலெக்ஷன் ஆஃப் ரீசன்ட் டைம் பாகுபலி தானே அது என்ன நேச்சுரலா ஏதோ ஒரு ஃபேண்டசி இருக்குல்ல சினிமா ஷுட் ஹாவ் சம் ஃபேண்டசிங்கிறது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் சொன்னது ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நல்ல ரைட்டர்ஸ் இல்லையோ ஆர் ஹீரோஸ் வந்து பயப்படுறாங்களோ அந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுறதுக்கு மேபி தங்களை ஒன்றும் இல்லை எல்லாமே மேட்சோ ஹீரோவாக வரணுன்றாங்க ஹேரம் படம் பார்த்துட்டு நீங்கள் கமல் சார் ஏதாச்சும் கிரிட்டிக்கலாக ரிவ்யூ இது ஒன்று தான் நான் கிரிட்டிக்கலாக ரிவ்யூ சொன்னேன் பாஷை புரியாமல் போயிடுது கமல் யூ ஆர் கோயிண்ட் ஃபேஸ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு இல்லை அந்த இடத்துல அவங்க அப்படி தானே பேசியிருப்பாங்க எப்படி தமிழ் பேசுவாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங் நீ பாம்பேயில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது ஓகே தமிழ்நாட்டில் ரிலீஸ் பண்ணும்போது அவன் சொல்கிறதுக்கு கீழே சப் டைட்டில்ஸ் ஆகுது போடணும் அண்ட் அப்படியே நீ சப் டைட்டில்ஸ் போட்டாலும் நிறைய பேருக்கு படிக்க தெரியாது இல்லை இன்னும் கிராமத்தில் அது இருக்குல்ல அப்போ இருபது வருஷம் முன்னாடி இன்னும் தானே ஸோ கொஞ்சம் நான் இன்ஃபேக்ட் ஒரு இது கூட சொன்னேன் நம்ம அந்த காலத்தில் நியூஸ் வரும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஹிந்தியில் பேசுவாங்க அது அப்படியே சப்டி பண்ணிட்டு மேலே தமிழில் ஒரு கிராமத்தான் பேசுவான் ராஜபார்வை சிங்கீதம் சீனிவாச ராவ் போட்டாலும் பியூட்டிஃபுல் பிக்சர் அது இது குறித்து மறுபடியும் ஹேராம் பற்றி கடைசியாக கமல்ஹாசன்கிட்ட பேசியிருக்கீங்களா பேசினா அவர் ஹீ டேக் சக்ஸஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் அதெல்லாம் ஹீ வெரி ப்ரொஃபஷ்னலாக போட்டு எடுத்தோம் போகல என்ன பண்ணுறது ஒரு தப்புன்னு அடுத்தது ஒரு ஜாலியாக அவர் படம் பண்ணிட்டு போகிறார் இன்னும் ராஜபாரை ஓடலங்கிறதால் நிறுத்திட்டார் அதுக்கப்புறம் எத்தனை காலாட்டை படம் பண்ணியிருக்காரு ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் சம்டைம்ஸ் தனக்கு புரிஞ்சது மக்களுக்கு புரியணும்னு எதிர்பார்ப்பார் அங்கே தான் கொஞ்சம் மிஸ் ஆகும் இப்போ இந்த படத்தில் உங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சா ஹேராம் படத்தில் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் ஒன்றும் இல்லை இல்லையா காந்தியை பற்றி ஃபேக்ட்ஸை தான் சொல்லியிருந்தார் அவர் சார் யாருமே கடவுள் கிடையாது சார் இப்போ நான் தெய்வம் தெய்வம்னு சொல்கிற சிவாஜி கணேசன் அவர் டேலண்ட் இருக்கா அவரும் மனுஷன் தானே டிஃபெக்ட் இல்லாதவன் எவ்வளோ இருக்கா கடவு நம்ம ஹிந்து ஃபிலாசபியில் கிரேட்டஸ்ட் திங் என்னென்னா கடவுளே தப்பு பண்ணதாக தானே கதைகள் இருக்குது புராணத்தில் எதுக்காக அப்படி சொன்னான் தவறு பண்ணுவது இயல்பு அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சொன்னான் ஸோ காந்தியும் தப்பு பண்ணி சில பாலிசிஸ் எல்லாம் எடுத்தார் அதோட இதெல்லாம் வி ஆர் ஃபேஸிங் டுடே பட் அவரோட உள் நோக்கம் என்ன நாட்டுக்கு சுதந்திரம் வாங்கி தருது அந்த கிரேட்னஸ் தான் அவர் படத்தில் காமிச்சார் அதுதான் ஈ செட் இந்த கதை என்ன நீங்கள் நல்லா அனலைஸ் பண்ணி பண்ணிங்கன்னா காந்தி கொல்லணும்னு போனவன் கடைசியில் அது பண்ணாமல் அவருக்கு ஃபேன் ஆகிட்டு வரான்றது தான் கதை ஆமாம் ப்ராபப்ளி அது இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக சொல்லப்பட்டிருக்கலாமோங்கிறது உங்களுக்கு தோணுது என்னோடய ஃபீலிங் அதை மட்டும் ட்ராக்காக போயிட்டு நடுவில் கொஞ்சம் இந்த ஷாருக் கான் பீஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது பட் அது அப்போ வந்து மார்க்கெட்டு அந்த ஷாருக் கான் ஒரு பெரிய ரசிகனாக வந்தார் அந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸு டேக்கிங் வைஸு கேமரா வைஸு மியூசிக்கு அது முதல்ல யாரோ ஆரம்பித்தோம் அப்புறம் இளையராஜா வந்து இளையரக்காரங்களாம் பிச்சு பின்னி உதவி இருந்தார் அவர் அந்த பீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மறுபடியும் அடாடாடா என்னம்மா பண்ணிருந்தா அது ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிக்சர் சார் இதுக்கு வந்து தெர் இஸ் நோ ஃபார்முலா சார் சினிமாவை கரெக்டாக எடுத்து ஓட வைக்கிறேன்னு ஒருத்தர் எடுத்துட்டான்னு வச்சுங்க உலகத்தின் மிக முதல் கோடீஸ்வரன் அவன் ஆகிடுவான் அது இன்னும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல நீங்கள் இல்லை வார்னர் பிரதர்ஸ் எம்ஜிஎம்ஏ இன்னும் கண்டுபிடிக்கல அடுத்தது என்னென்ன படங்கள் சார் பண்ணுறீங்க இப்போ நிறையா வந்துட்டு இருக்கு சார் ஐ எம் டூயிங் ஐ எம் டூயிங் ரெண்டு இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஃப்ரெண்ட்
மாதவன் அண்ட் கங்கனா ரனவத்தோட காம்பினேஷன் ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் ஒரு ஒரு டாக்டர் ஓகே ஒரு 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 டிஃப்ரெண்ட் டோட்லி டிஃப்ரெண்ட் ரோல் அதை தாண்டி இன்னும் சில படங்கள் பண்ணுறேன் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார் ஒரு படம் ஒன்று பண்ணுறேன் அடுத்த அது வந்து ரொம்ப பேசப்பட போய் ஒரு படமாக இருக்கும் சார் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கார் ஒரு லீகல் மொத்த கோர்ட் ரூம் ட்ராமா அது அதை பற்றி நான் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அது கதை ரொம்ப சர்ப்ரைசிங் பத்தி கேட்டதுனால ஒரு சொல்லு கமலும் நானும் எப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சாலும் நானும் சொல்ல மாட்டேன் நான் நல்லா நடிச்சாலும் அவரும் சொல்ல மாட்டார் அவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா பண்ணிக்கடா அப்படின்ட்டு போயிடுவார் அவர் நீங்களும் அதே மாதிரி தான் நான் நல்லா இருக்குமா ஜாலியாக இருக்குமா திட்டுறது மட்டும் ஜாலியாக திட்டுவோம் சில இதெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி என்னத்துக்கு இந்த படம் பண்ணி நீ அப்போ அந்த காலத்தில் அவரே கேட்டிருக்காரு உனக்கு என்ன காசு கஷ்டமா சோத்து கஷ்டமா எதுக்கு இந்த படம் பண்ணிட்டு அதே மாதிரி நானும் கேட்டிருக்கேன் நீ மட்டும் இது பண்ணி அப்படின்னு ஸோ அப்படி தான் ஜாலியாக இருப்போம் நாங்கள் அவர் வந்து பாராட்டிட்டு போன ஒரு நாடகம் இந்த சாரு கேசி கமல் பார்த்து அது ஒரு ரேர் இப்போ ரஜினிலாம் எப்படின்னா என்னுடைய நாடகத்துக்கு மிகப்பெரிய ஃபேன் அவர் ஹி லவ்ஸ் பை ட்ராமாஸ் இன்ஃபேக்ட் நான் புது நாடகம் அனாகரேட் பண்ணுறேன்னா மெசேஜ் அனுப்பிச்சுருவார் எப்போ வந்து பார்க்கலான்ற அளவுக்கு அவர் எஸ்பி பாலசுப்ரமணியம் ஜெயசுதாஸ் எல்லாம் பட் கமல் ரொம்ப ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் இல்லையா அவர் கமல் அதான் எங்கள் ட்ரூப் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ஏன் கமல் வந்து ஒரு பாயிண்ட் கூட நெகட்டிவ் இல்லாமல் ஒரு ட்ராமாவை பற்றி பேசுகிறது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் அப்படின்னு ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அது வந்ததுன்னா அது இன்னொரு பரி பரிமாணத்தை காட்டும் வந்து கண்டிப்பாக நிறையா படங்கள் பண்ணணும் நாங்களும் உங்களோட வெரைட்டிஸ் இன்னும் நிறையா பார்க்க ஆசை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறையா வருது இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆண்டவ பொண்டியத்தில் ஜாலியாக வருது ரொம்ப ஐ எம் என்ஜாயிங் மை செல்ஃப் ஒரு சீன்ற ஒரு கெஸ்ட் ரோல்னா கூட பளிச்சுன்னு நிற்கிற மாதிரி வருது எல்லாமே அதான் நேரத்துக்கு மிக்க நன்றி சார் தேங்க்யூ சோ மச் தேங்க்யூ சென்னை தீவுத்தடலில் நடக்கும் சுற்றுலா பொருட்காட்சியில் மரண கிணறும் மற்றும் விமானம் தங்கிய கப்பல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது மிஸ் பண்ணாதீங்க அப்புறம் வருத்தப்படுவீங்க குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன்